দর্শক আমন্ত্রণ বিশ্ব বাংলার সঙ্গে আছে আমি শারমিন আক্তার রোহিঙ্গাদের জন্য প্রায় পঁচাশি হাজার ডলার তহবিল সংগ্রহ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা প্রবাসী বাংলাদেশিরা রোববার ট্রায়াঙ্গেল এলাকায় তহবিল সংগ্রহের সময় প্রবাসীদের সহায়তা করেন সেখানকার মুসলিম সম্প্রদায় এত কম সময়ে পঁচাশি হাজার ডলার তহবিল সংগ্রহের ঘটনাকে নজিরবিহীন বলে উল্লেখ করেন উদ্যোক্তাদের একজন আনোয়ারুল ইসলাম তহবিল সংগ্রহের জন্য মাঠে নেমেছিলেন একশো পঁচিশ জনের মতো প্রবাসী বাংলাদেশি রোহিঙ্গাদের সহায়তায় ব্যয় করার জন্য পরে পুরো অর্থ তুলে দেওয়া হয় বাংলাদেশি সেবামূলক সংস্থা নাবিকের হাতে নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়ানোয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ সরকারের বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তা ও বাংলাদেশের জনগণকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন আরাকান রোহিঙ্গা ইউনিয়নের মক্কা শাখার নেতারা এই উপলক্ষে সাংগঠনিক এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে সংগঠনটি সংগঠনের মক্কা শাখার নেতা শেখ নুরুস জুবাইরের সভাপতিত্বে এবং লেখক ও সাংবাদিক নাসের চৌধুরী ও দিল মোহাম্মদের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আরাকান রোহিঙ্গা ইউনিয়নের সহ পরিচালক শেখ আব্দুল আল মারুফ প্রধান বক্তা ছিলেন গ্লোবাল রোহিঙ্গা সেন্টারের চেয়ারম্যান আবু সালমা আরো বক্তব্য দেন আরাকান রোহিঙ্গা ইউনিয়নের নেতা নুরুল আমিন ওস্তাদ জোবায়ের ফজল ডাক্তার মোহাম্মদ রফিক সৈয়দ মৌলবি ও সৌদি নাগরিক আয়ুব জাম্মাল সহ আরাকান রোহিঙ্গা ইউনিয়নের স্থানীয় নেতারা এতে বক্তারা জাতিসংঘ অধিবেশনের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গার সংকট নিয়ে যে বক্তব্য দিয়েছেন তাতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন ইন নর্থ আমেরিকা ফোবানার একত্রিশতম সম্মেলন শেষ হয়েছে রোববার ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের মায়ামি সিটিতে তিন দিনের সম্মেলনের শেষ দিনে বত্রিশতম ফোবানা সম্মেলনের এক্সিকিউটিভ কমিটি দু হাজার ঘোষণা করা হয় কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন ফ্লোরিডার আতিকুর রহমান আতিক এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি টেক্সাসের শাহ মোহাম্মদ হালিম ও যুগ্ম নির্বাহী সচিব হিসাবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন নিউ ইয়র্কের জাকারিয়া চৌধুরী আগামী বছর বত্রিশতম ফোবানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে জর্জিয়া অঙ্গরাজের আটলান্টায় সমাপনী অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন রুনা লালা সাবিনা ইয়াসমিন ও ফকির আলমগীর কারবালা দিবস উপলক্ষে বিশ্ব সুন্নি আন্দোলন সংযুক্ত আরব আমিরাতের উদ্যোগে সমাবেশ হয়েছে আবুধাবির মোসাফার একটি হোটেলে সংগঠনের আরব আমিরাত শাখার সভাপতি আলাম্মা নুরুল হুদা আনসারির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জিয়াউল হক তুহিন প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সংযুক্ত আরব আমিরাত শাখার আহ্বায়ক জয়নাল আবিদে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন আফসার উদ্দিন শাহ নুর ইসলাম খান মিজানুর রহমান মাওলানা হাফেজ হোসাইন সহ আরও অনেকেই অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন দশ মহরম শাহাদতে কারবালা দিবসই হচ্ছে মুসলিম জাহানের মহান জাতীয় শহীদ দিবস স্বৈরাচারী শাসন থেকে মুক্তি পেতে কারবালার ঘটনা দেশে দেশে ভূমিকা রাখতে পারে বলে মন্তব্য করেন তারা সবশেষে দরুদ শরীফ পাঠ ও কারবালায় শহীদদের আত্মার শান্তি কামনায় মোনাজাত করা হয় ইতালিতে অনুষ্ঠিত হল রাস্তি ইউনিয়ন কল্যাণ সমিতি মিলানের মিলন মেলা দু হাজার মিলানের একটু রেস্টুরেন্টে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি আজিম হলাদার সাধারণ সম্পাদক বেলাল ফকির এবং যুগ্ম সম্পাদক রাজু খানের যৌথ সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জয়নাল মুন্সি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউনুস মোরল সংগঠনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ তপাদর প্রচার সম্পাদক মাসুম বিল্লা সুমন সহ আরও অনেকেই সমিতির নানা কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করে বক্তব্য দেন মিলান মোলম্বারদিয়া আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল মান্নান মালিথা জনতা এক্সচেঞ্জের ম্যানেজার কাজী মিজানুর রহমান কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব সাইদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন মিলানের বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক এবং আঞ্চলিক সমিতির নেতারা শিশুদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন ছিল এই আয়োজনের মাধ্যমে ইউরোপে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্ম বাঙালি সংস্কৃতি ও কৃষ্টি সম্পর্কে জানতে পারবে বলে মনে করেন আয়োজকরা দীর্ঘদিন ঝিমিয়ে থাকা বাংলাদেশ সমিতি ইতালি নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে সংগঠনের কার্যক্রম জোরদার করতে অঞ্চলভিত্তিক আলোচনা সভা শেষে গত আট অক্টোবর তরপিনাস্তারা সুন্দরবন রেস্টুরেন্টের হলরুমে তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম লোকমান হোসেনের সভাপতিত্বে এবং নির্বাচন কমিশনের সচিব হেনরি ডিকোস্তার সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য দেন সংগঠনের প্রধান সমন্বয়কারী হাজি মোহাম্মদ ইদ্রিস ফরাজি ইতালি শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাসান ইকবাল এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাজনৈতিক ব্যবসায়ী সামাজিক আঞ্চলিক ধর্মীয় ও কমিউনিটি নেতারা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমার তারিখ আট অক্টোবর থেকে তেরো নভেম্বর রাত আটটা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বাছাই চোদ্দ ও পনেরো নভেম্বর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা 
যাবে ১৬ ও সতের নভেম্বর রাত দশটা পর্যন্ত ভোট নেওয়া হবে তিন ডিসেম্বর সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থান ও খাদ্য স্লোগানে যুক্তরাজ্যের পূর্ব লন্ডনের ব্রাডি আর্ট সেন্টারে রোববার অনুষ্ঠিত হল এরালিয়া বাজার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের অভিষেক অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয় সংগঠনের সভাপতি কাউন্সিলর হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে এবং আহবাব হুসেনের পরিচালনায় এতে পবিত্র কোরআন তেলোয়াত করেন মৌলানা আজিজুর রহমান প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেট কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলর সাবিনা আক্তার বিশেষ অতিথি ছিলেন রুশনারা আলী এমপি ও টাওয়ার হ্যামলেটের নির্বাহী মেয়র জন বিক্স অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন মাসুক মিয়া জয়নাল আবেদিন বাদশা মিয়া মমিনুর রশিদ আসমা বেগম সহ অনেকেই অনুষ্ঠানে ট্রাস্টের সদস্যদের সম্মাননা সনদ দেয়া হয় এই ট্রাস্টের মাধ্যমে সিলেটের এরালিয়া বাজার এবং আশেপাশের এলাকার গরিব ও অসহায় মানুষদের জন্য কাজ করে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন বক্তারা ফ্রান্সের প্যারিসে বিয়ানীবাজার জনকল্যাণ ট্রাস্টের সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে গত আট অক্টোবর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ফ্রান্সের বিভিন্ন শহরে বসবাসরত সিলেটের বিয়ানীবাজারের বাসিন্দারা এতে অংশ নেন বিশিষ্ট কমিটির নেতা আব্দুর রহিম শামীম নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করেন এতে সরর হোসেন টিপু সভাপতি ও আলী হোসেন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন সহ সভাপতি হয়েছেন সাইদ আহমেদ আব্দুল হাকিম দেলওয়ার হোসেন টুলু সরওয়ার সুমন ও গোলাম উদ্দিন সহ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন হোসেন আহমেদ তারেক আহমেদ ও আলিম উদ্দিন সুমন দেশে মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান ও এলাকার নানা উন্নয়নমূলক কাজে অংশ নেওয়ার আগ্রহ জানান সংগঠনের নেতারা সতেরো আঠারো দুই বছর মেয়াদী কার্যকরী কমিটির সভাপতি হিসেবে যাকে নির্বাচিত করা হয়েছে সরকারি কলেজের আফামোর ছাত্র জনতা ছাত্র ছাত্রীদের ভোটে নির্বাচিত সাবেক জিএস বিয়ানীবাজার জনকল্যাণ ট্রাস্ট ফ্রান্সের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছোট ভাই সরোয়ার হুসেন টিপু গত সাত অক্টোবর যুক্তরাজ্যের লন্ডনে দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বাংলাদেশ ফ্যাশন উইক লন্ডনের বাণিজ্যিক কেন্দ্র ক্যানারি ওয়ারফের ইস্ট উইন্টার গার্ডেনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ ফ্যাশন কাউন্সিল ইউকে বাংলাদেশের আটজন ডিজাইনার এতে অংশ নেন এই ফ্যাশন শোতে ক্যাটওয়াক করেন চল্লিশ জন মডেল ফ্যাশন শোতে দেখানো পোশাকগুলো বাংলাদেশি ঐতিহ্যের সাথে পশ্চিমা ভাবনার মিশেলে ফুটিয়ে তোলা হয় আভিজাত এছাড়াও বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচ ও দুবাই থেকে একজন ডিজাইনার অংশ নেন বাংলাদেশ ফ্যাশন উইকে দর্শক এই ছিল বিশ্ববাংলা এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে